നമസ്കാരം കൗമുദിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഓണ സമ്മാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞാനും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓണ സമ്മാനവുമായി ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നത് വളരെ ജനപ്രിയനായ ഒരു ജനനായകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയുമാണ് കൊച്ചിക്കാരുടെ സ്വന്തം എം എൽ എയും എം പിയുമായ ശ്രീ ഹൈബിയുടനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നി അന്ന ഐഡനും നമസ്കാരം ഓണാശംസകൾ ഓണാശംസകൾ അപ്പോൾ ഇത്തവണ സ്പെഷ്യലാണ് എം പി കൂടി ആയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ആ വിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ ഓണം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു നടുക്കം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കുറേ ക്യാമ്പുകൾ പിരിച്ചു വിട്ടു അതിനുശേഷം വീണ്ടും എറണാകുളം വളരെ വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റഡ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റീബിൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചേരാൻ നല്ലൊരു നടത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്തവണയും നല്ല മഴയുണ്ടായി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത് പോലെ രൂക്ഷമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണത്തിൻ്റെ വളരെ വിപുലമായ ആഘോഷമില്ല വളരെ ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് എം എൽ എ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളും കൂടുതൽ തിരക്കും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളുമായി പോകേണ്ട അവസ്ഥയും കൂടുതൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ കൂടി ഇവർക്കാണ് ആ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും തിരക്കുള്ള ഒരു എം എൽ എ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അവരെ സേവിക്കുന്ന ഏതൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും തിരക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ തിരക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫാമിലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കൊന്നും അന്ന അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഹൗ ഡു യു മാനേജ് വീടും പഠിത്തവും ലോ പഠിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ടഫ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എട്ട് വർഷമാവണു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഐ ബി എം എൽ എ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പം ഇല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എം എൽ എ എന്ന് എം പി ആയപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വലിയ ട്രാൻസിഷനാണ് മറ്റേത് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്സിനൊക്കെ ഊണ് വയ്ക്കാനൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റില്ല എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒക്കെ അധിക ദിവസങ്ങളിൽ ലഞ്ച് വയ്ക്കാനൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം മെൻസ് അല്ലേ രണ്ടും ഇപ്പോൾ പറവൂര് വൈപ്പിൻ ചെല്ലാനും അവിടേക്കാണെങ്കിലൊന്നും മോടി വരലൊന്നും നടക്കില്ല പിന്നെ ഹൈബി ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രയോറിറ്റി വർക്കിനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഇറങ്ങിയാൽ ഈ ഒരു ഓട്ടമാണ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെറുതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി പോകും അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഐ ആം യൂസ് ടു ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എത്രയൊക്കെ തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ കാണുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ കർമ്മനിരതനായ ആ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ഫാമിലിക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പേഴ്സണലി ഞാൻ വരെ കണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് ഉള്ളത് അപ്പം അത് ഭയങ്കര ലക്കി ആയിട്ട് തോന്നാറില്ലേ കേൾക്കണല്ലോ ഞാനത് അല്ല ഞാൻ നെവർ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഹൈബി എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം രാത്രി സമയങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഡിന്നറിനൊക്കെ ആയിരിക്കും പകൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് കാറിലായിരിക്കും ഞാൻ അല്ല ഇവിടെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സ് കയ്യിൽ എടുക്കും കാരണം എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇറക്കി വിടാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊരു ഡേ ടൈംസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ രാത്രിയാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് മാനേജ് ചെയ്യണേ ഒരു എം പി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ മാർക്ക് മാറി അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ മുന്നിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഏറ്റവും ഹൈ പ്രയോറി
എറണാകുളം നഗരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല തീരദേശത്ത് പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ളത് പറവൂരി എന്നാൽ അവിടുത്തെ കർഷകർക്കും ഹാൻഡ്ലൂം വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അതല്ല അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി മേഖല വലിയൊരു തോതിൽ കളമശ്ശേരിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റീസ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ പ്രയോറിറ്റിയാണ് മെട്രോൻ്റെ വികസനം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോകാതിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറെ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡിന് വരുമ്പോൾ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഫ്ലഡ്സ് വന്നു അതിനുശേഷം ജനങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി അവരുടെ വീടുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക റീബിൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആക്കുക എങ്ങനെ ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഇനിയുള്ള മഴക്കാലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രസ്റ്റ് പല മേഖലകളിലായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ട് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ റോഡുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ റോഡുകളും അത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണെന്നില്ല കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണെങ്കിലും നാഷണൽ ഹൈവേ ആണെങ്കിലും എല്ലാം മോശം അവസ്ഥയിലാണ് അത് നമ്മൾ വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ വിഷനോട് കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല മഴ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണവും നടത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഒരു എം പി എന്നുള്ള നിലയിൽ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം ബി ഇതിപ്പോ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് എം ടി ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ എറണാകുളം കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ ആണ് ആ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൽ നിന്നും വന്നു ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ കാരണം കുഞ്ഞിലെ കണ്ട് ഒരു വളർച്ച ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കൂടുതൽ അടുപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വളരെ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ പോളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരിക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ വലിയൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നേതാവായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി എന്ന് എപ്പോഴാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫാദറുള്ള സമയത്ത് ഡാഡിയുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും പോളിറ്റിക്സ് ഞാൻ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എലക്ഷനൊക്കെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ പൊസിഷനിലേക്കും ഞാൻ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫാദർ മരിച്ചു ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡാഡി മരിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം ലോ അക്കാഡമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കെ എസ് യുവിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് കുറെ കൂടി സീരിയസ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായി നാഷണൽ പ്രസിഡൻ്റായി അങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ് ആയത് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല അത് പൊസിഷൻസ് വന്ന് വന്ന് കുറച്ച് മെയിൻസ്ട്രീം പോളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും വളരെ ആദർശകമായിരുന്നു ഡാഡി മരിച്ചു മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ബി കോം ഫൈനൽ ഇയർ തേവര കോളേജ് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനായിട്ട് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെയാണ് കെ എസ് യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആസ് എ പേഴ്സൺ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പേഴ്സണൽ ലോസസ് അനുഭവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് ലെവലിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരുപാട് ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മെൻ്റലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പോകുന്നു പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഔട്ടായി മാറുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ലോസസ് ഒക്കെ സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ
പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇയാൾ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്ട്രെങ്ത്താണ് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ സൂത് ചെയ്യാനും എനിക്കൊരു മാനസികമായ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിനും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദി ലൈം ലൈറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഒരുപാട് ഫ്രീഡവും ഒരുപാട് അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് മൈ ഏജ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരം ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു യു ഹാവ് ടു പേ എ പ്രൈസ് ആ പ്രൈസാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് സോ യു യു ആർ ലിവിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും എം എൽ എം എം പി ആയിട്ട് വെക്കണമെന്നും നമ്മളെ ഒരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് ദിസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പ്രൊഫഷൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ റിസ്കി ആണ് ഇപ്പം പുറത്തൊരാൾ കാണണം കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ക്ഷാമം ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയും സി നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പീസിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്നിൽ താൻ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി മോർ സ്റ്റെപ്സ് കയറും തോറും ഇതിൻ്റെ ആഘാതം കൂടുതൽ വരും ലൈക്ക് മോർ ഇത് കോൺട്രവേഴ്സീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പം ഇഫ് യു ആർ സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിർത്തണോ യു ഗെറ്റ് റെഡി ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് സി അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം നിർത്തുമ്പോൾ അയ്യോ എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളൊരു പേടി തോന്നിയാലല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ബേസിക് ആവശ്യത്തിന് ജോലിയാണല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതില്ലെങ്കിൽ നാളെ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളതില്ല അവർ നമ്മളിതിനെ പേടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങാണ് ഒരു എപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എത്രത്തോളം ആരെ എനർജി അവിടെ നിന്ന് അതിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഹൈ ബി വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻസെൻസ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വല്ലാതെ അപ്സെറ്റ് ആവും അത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അതിനോട് ഭയങ്കര സിൻസിയറായിട്ട് നിൽക്കണോണ്ടാണ് പിന്നെ പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡാഡിയുടെ വലിയൊരു ലെഗസി ഉണ്ട് അതൊരു വലിയ ഒബ്ലിഗേഷനാണ് ഹൈബിക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഡാഡി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉള്ളിൽ അറിയാതെ അതൊരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വലിയൊരു ഇത് ഹൈബിക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ട് അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് വരുമ്പോൾ അയ്യോ പിന്നെ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈബിക്ക് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യും മോൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ സീ ഞാൻ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ പിന്നെ ഹൈബി അതിൽ ഷാക്കഡ് ആയിപ്പോയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഐ ആം ഓൾവേസ് സ്ട്രോങ് ഇനഫ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീ ദിസ് ഇസ് ദ ലൈഫ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രിവിലേജും പ്രിഫറൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം തന്നെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ വേർഷനും ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം അല്ല നത്തിങ് കംസ് ഫോർ ഫ്രീ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് നല്ലൊരു ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാമിലി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഗുസ്തിയൊക്കെ അടിക്കും അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതെ പക്ഷെ അത് അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദിര പോയ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നൈറ്റ് ഔട്ട്സൊക്കെ പോവും ബോയ്സ് ഉണ്ടാവും ഗേൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ അയിൽ ബി ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്യും അല്ല പിന്നെ ഇന്ദിര അവിടെ പോയത് എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയോ പത്ത് മണി ആയാലും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിക്കാറില്ല തിരിച്ച് ഞാൻ അത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് ഇറ്റ്സ്
ഭാര്യ വന്നു പിന്നെ മകൾ വന്നു ആ ലൈ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് പാറ്റേൺ ഇൻ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ വളരെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫായിരുന്നു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ അനിയത്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ ഐ വാസ് ട്രാവലിംഗ് നാഷണൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു കൂടുതലും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ പോവും ഭക്ഷണം ഉറക്കം എല്ലാം ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഒട്ടും ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു ഉറങ്ങുന്നതോ എഴുന്നേൽക്കുന്നതോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോ ഒന്നും പിന്നെ അനിയത്തിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അനിയത്തി മാറി പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമായി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റേതായ പിന്നെ പോളിറ്റിക്സ് കൂടിയായി എം എൽ എ ആയി അതിൻ്റെതായ തിരക്കായി ഇവർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായത് പിന്നെ മോള് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോള് അച്ഛനും അമ്മയും പോലെ തന്നെ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് പാട്ട് അതുപോലെ ക്യാമ്പയിന്റെ സമയത്ത് ആള് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു സത്യട്ടോ ആള് മിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്നോട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആള് ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും മോളെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലാര ക്ലാര സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രാജഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ വന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കാനൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആള് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി കുറച്ച് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊരു എന്താ പറയാ ആള് വളരെ വളരെ പബ്ലിക് അല്ല എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ എടുത്തു ചാടുന്നതല്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവണമെന്ന് തോന്നും അത് കൃത്യമായി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും അല്ല എനിക്ക് പ്രൈവസി വേണം പക്ഷെ അപ്പക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട് പബ്ലിക് ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് പ്രൈവസി വേണം മോള് നല്ല അസലായിട്ട് പാടും ആ പാടുന്ന ജീൻസ് ചെയ്ത് വഴിയാണ് അതെന്താണ് എന്റെ ഫാദർ എന്റെ എന്റെ അപ്പ പാടും പിന്നെ എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും പാടും പാട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളും പാടില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൾ ടി വി ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ ഒരു അതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ടാലൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവൾക്ക് പിന്നെ ഹൈവിക്ക് വേണ്ടി പാടുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി പിന്നെ അതവൾ അമ്മയാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതവൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഹൈബിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഹൈബി ഫുൾ ടൈം ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു ഓരോ അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അധികം പേർക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈബി പി എ ഉണ്ട് അജാസ് അപ്പൊ ഞാനും അജാസ് എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഈ മോളുടെ പാട്ട് നന്നായി വരില്ലേ വരില്ലേ ഹൈബിക്ക് അത്ര കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് അറിഞ്ഞത് പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്രോസസ്സിൽ അത് അത്ര ഇൻവോൾവ് ആവാൻ പറ്റില്ലാത്ത സമയമായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ സമയമായിരുന്നല്ലോ ഇലക്ഷൻ പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കായി പോകും സാധാരണ ഉള്ളതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഫാമിലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബംഗളുടെ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ വളരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരൻ അച്ഛനും കൂടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സമയത്ത് വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല ആ സമയത്ത് ഹൈബിക്ക് രാത്രിയാണോ പകലാണോ പിന്നെ ഈ എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ മത്സരിക്കണമെന്ന് കരുതിയില്ല പെട്ടെന്ന് മത്സരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മത്സരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളില്ല പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റുവൻസിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് കോൺസ്റ്റുവൻസിയിലേക്ക് മാറണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനലി ഫിനാൻഷ്യലി എല്ലാ രീതിയിലും അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദവും പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ചിന്തിക്കാനും ഇതൊന്നും ഉറക്കമില്ല ക്യാമ്പയിൻ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു എക്സ്ട്രീംലി ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് കയറിയാൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ വണ്ടിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരുപാട് വേറെ 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 പ്രോബ്ലം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഏഷ്യ സോർട്ട് ഔട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോ
സ്വന്തം സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് നമ്മളിത് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സില് വെച്ച് കാണാറുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാള് വളരെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം നമസ്കാരം ഹൈബി സാർ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ വെച്ച് കാണാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം ചോദിക്കും ഇന്നും അഫ്റ്റിയിലാണല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം ജീൻസും ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു കൊച്ചു പയ്യനായിട്ട് ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ലുലുലും ലുലു മാളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ കൂടി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് തിന്നി തിന്നി പോയി എല്ലാ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സിനിമകളും വിത്ത് ഫാമിലി വന്ന് കാണുന്ന സിനിമകളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ ഹൈ വീട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്നെങ്കിലും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയണം വളരെ ടൈംലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ കാണുന്നു പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ലോകത്തായിട്ട് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏത് മൂവിയാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ പഴയ സിനിമകളെല്ലാം ഒരുവിധം കണ്ടതായിരിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമ കാണുന്നത് എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ റിഫ്ലക്ഷനാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരിച്ഛേദമാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മായു അതുപോലെ പല സിനിമകളും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കൾച്ചർ കാണിക്കുന്ന മൂവീസാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആദർശനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു ഒരേ ഡയറക്ടർ വന്നിരുന്നു പേര് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേഷമാണ് നമുക്കത് അഭിനയിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി വലിയ തെറ്റില്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ നിലവിലുള്ള ഒരു ഇത് എന്ന് കോട്ടം തട്ടും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യും അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ നോ വോട്ട് ഐ എം സപ്പോസ് ടു ഐ നോ വോട്ട് ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ് എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്യില്ല പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മൂളും അത്യാവശ്യം മൂളും കുഴപ്പമില്ലാതെ പക്ഷേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് 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 കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് മൂളാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 അത്തരം മനോധൈര്യം എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ആക്ടിങ് ഒരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഒരു ഷോർട്ട് മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കിഡ്നി ഡൊണേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് കൊച്ചു സെബ്ജെറ്റിലെ പുള്ളി അവരെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് മൂവിയിൽ ഒരു അഭിനയം ഒന്ന് ചെറിയൊരു റോൾ അഭിനയിക്കണം ഒരു ബസ്സിലുള്ള ഒരു സീനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ ഡിനായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റൻസസ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സീ ഞാനില്ല വീണ്ടും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ ആദർശയുടെ ഞാൻ ഞാനില്ല രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം സിനിമ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ സിനിമയുടെ സ്ക്രീനിൽ അത് തിയേറ്ററിലിരുന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കാണുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് എപ്പോഴും സിനിമയോട് ഇഷ്ടം വരുമ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും കൂടി എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും അന്നേക്ക് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ വേറെ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് അഭിനയിക്കാൻ അപ്പോൾ അന്നയുടെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹൈബിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂവി കാണൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കണം എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹൈബിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നു
എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നതിൽ അത് പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയോ ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അതൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്കൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ മലയാളത്തിലെ താങ്കളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ പേര് പറയാം ഷാജോണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷാജോണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഡേ ഇറങ്ങാൻ പോവാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സ് ഡേ കാണണം എന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഷാജോണ്ട് എല്ലാം നമ്മളെ ഒരുപാട് ഒരു ക്രൂരൻ എന്നുള്ള ഇത് ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന സിനിമയാണ് മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച ദൃശ്യം ദൃശ്യത്തിലെ പോലീസ് ഓഫീസറെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇത് ഞാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരവായല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ കണ്ടാലും കാണണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തൂവാന തുമ്പികളാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല മോൾക്ക് ക്ലാര എന്ന് പേരിട്ടത് ഞാനത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അതിലെ പാട്ടുകളും പിന്നെ ആ മൂവി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെപ്പോ ഞങ്ങളെപ്പിരുന്നാലും അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ബാക്കി പണിയല്ലോ ഏത് ജോൺറ മൂവിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളൊരു വി വാച്ച് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ് ബേസിക്കലി മലയാളം പിന്നെ തമിഴ് ആരും കാണുന്ന സിനിമകൾ പോലും ഹൈലി കാണും അത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും അല്ല ഇപ്പോൾ തമിഴിലെ ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് രാക്ഷസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അതുപോലെ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശത്ത് എവിടെ പോയപ്പോൾ വിദേശത്തോടെ ഡൽഹിയിലോ പോയപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് മൂവി കണ്ടു അതെന്നെ കൂടെ കാണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പോയപ്പോൾ പക്ഷേ എൻ്റെ എന്തോ ബാക്കിത്ത് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്തു അതായത് നയൻറ്റി സിക്സ് ആ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇത് കാണുന്ന കാണും അപ്പൊ എന്റെ അവിടുത്തെ സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം കാണും അപ്പൊ പിന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവി ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കാണും കേട്ടോ ഒരുപാട് ഈ കോമഡി റൊമാൻറ്റിക് കഴിഞ്ഞ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ഇതുവരെ ഞാൻ ബാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആലോചിച്ച് വെക്കും മൂവീസിനോടുള്ളത് ആമസോൺ പ്രൈം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൂവി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കാത്ത അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് സാധാരണ പൊളിറ്റീഷ്യൻ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തിരക്കോട് തിരക്കോട്ടം മീറ്റിങ്ങുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പക്ഷേ ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം അമ്മ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കല്ലത്തിലിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാം ക്രിസ്മസിന് അപ്പോഴാണെങ്കിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഹൈബി ഇപ്പോൾ ഒരു ആ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിൽ മാറും ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മോഹൻലാലൊക്കെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നടത്തം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈബി ആ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരാളാണ് അതേസമയം വീട്ടിൽ വന്ന് സാധാരണ ലുങ്കിമുണ്ടും ബനിയനും ഇട്ടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് സാധാരണ ഒരാളുടെ മാതിരിയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്കത് ശീലമായി അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ആ ട്രാൻസിഷൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുവരെ ചിരിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് രാവിലെ മുകളിൽ പോയി കുളിച്ച് വൈറ്റൻ വിട്ടിട്ട് ആളുടെ മുഖം മാറി നമ്മളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി എല്ലാം മാറി അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈബി യൂഷ്വലി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് മാറാറുണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം എന്നെ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ക്യാരക്ടറും അതുപോലെ ഹൈബിയുടെ വർക്ക് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വൺസ് ഒരു ഇപ്പോൾ അല്ലാതെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ജീൻസും കുറത്തൊക്കെ ഇടുന്നത് ഒന്നുകിൽ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയി
ഒരു പോളിറ്റീഷ്യൻ ആവുമ്പം ഡ്രസ് കോഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു ധാരണ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും ഉണ്ട് ആ ധാരണകളെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ്വൽസ് ഇടുന്നുണ്ട് കളേഡായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസ് ഇടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അത് പേർപ്പസ്ലി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുള്ളൊരു കാരണം അല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എലക്ഷൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എലക്ഷൻ പോസ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് പിക്ചറാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണെങ്കിലും അതൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ദ ബാരിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ പിന്നെ എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ അസംബ്ലി പോകുമ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ല കളേഴ്സ് ഇടാറുണ്ട് ജീൻസ് ഇടുന്നത് ഞാൻ എൻ എസ് സി ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ വേഷം ജീൻസ് ആൻഡ് കുർത്ത ഇടാറ് കളേഴ്സ് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കും അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ അവർ എന്തോ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു പുതിയ തലമുറയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇപ്പം മുതിർന്ന ആളുകളും അവർ ചില കമൻസ് ഒക്കെ പറയും വളരെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ നല്ല കമൻസ് ഒക്കെ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകളുണ്ട് ഇന്നത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അൺറിട്ടൺ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അൺറിട്ടൺ റൂൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുതു തലമുറയിലേക്ക് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നൊരു മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെപ്പറ്റി ആ ഒരു ധാരണകളെ പറ്റി എന്താണ് അല്ല ഞാനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളോട് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമ്പസിൽ പോകുമ്പോൾ ക്യാമ്പസാണ് ഒരു ബഡിങ് പ്ലേസ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അടുത്ത് വരാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ക്യാമ്പസിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികളോട് പറയും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ എന്താണോ ഡ്രസ്സ് അത് ആ ഡ്രസ്സ് കോഡ് ഇടുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വലിയ ഞങ്ങളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഒരു കെമ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ബാ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾ വിൽ ബി മോർ ഫ്രീ നമ്മളോട് വന്ന് മിണ്ടാനും അടുത്തിരിക്കാൻ നമ്മളിലൊരാളാണെന്ന് അവരോടൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മളോട് അടുത്ത് വരാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ അത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മുതിർന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സങ്കല്പിക്കുന്നതും കാണുന്ന അവർ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നാണ് ബഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവി എന്താ പറയുക ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെൻഡിൽ ആക്ച്വലി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കോളേജിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടില്ല പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷർ കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയ എല്ലാവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആകുമ്പോഴേ കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഉണ്ട
ജനറേഷൻസ് എന്നുള്ള രണ്ട് പാർട്ടി എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മാറ്റമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു പോളിറ്റിക്സ് പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കൃത്യമായി മുൻകാലങ്ങളിൽ വരുന്നത് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ 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 കുറവാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആക്ച്വലി പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഭാവി ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഭാവി എന്ന് നമുക്ക് ഗെസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല പലരും ജോലി തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയോളജീസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ പുറത്ത് വരാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേജിലെ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം പോളിറ്റിക്സ് ഷുഡ് ബി എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ യങ് ജനറേഷനിലെ ആളുകൾ വേണം വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇറ്റ്സ് ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ബോത്ത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് മുതിർന്ന ആളുകളാണ് കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റി ഡിമാൻഡ്സ് ദറ്റ് ഇപ്പോൾ പല ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പല വിദേശത്ത് പഠിച്ച ആളുകളുണ്ട് വെരി വെൽ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി ഇൻ ബ്യൂറോക്രസി ഇൻ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സസ് അവരെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ദേ ഓൾ ഷുഡ് കം അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് വേണമല്ലോ ബി ജെ പിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി പറയുന്നത് പോലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി പറയുന്നത് പോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും നല്ല മാതൃകകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത നോളജും ടെക്നോളജിയും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് അന്ന പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ കോളേജ് ഡേയ്സിലോ എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്തത് പാനിപ്പത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ലോ കോളേജ് ഇവിടെ എൽ എൽ ബി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ അപ്പം അവിടെ ഓഫ്കോഴ്സ് കെ എസ് യു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഹെൽപ്പൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പം അവരുടെ കൂടെ പിന്നെ ലോ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ എല്ലാം ഇതൊരു ഫണ്ണാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ലീഡർ തന്നെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എനിക്കിങ്ങനെയൊന്നും കിടന്ന് ഓടാനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സമാധാനവും ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ വേണം ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമസ്കാരം ഐ ബി സാർ ഞാൻ മാലവിക്ക അറിയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്കും കാണുവാണെങ്കിൽ ചോദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എം എൽ എ ആയിരുന്നു എറണാകുളത്തിൻ്റെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഒരു എം പിയും കൂടിയാണ് അപ്പം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇനി കൊച്ചിയുടെ ഒരു പുതിയ മുഖം കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉടനെ തന്നെ കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ പുതിയ പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എം എൽ എ എം പി എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ജൂ റിസ്ട്രിക്ഷൻ വൈസ് ഇറ്റ്സ് മോർ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഓടി എത്തേണ്ടതുണ്ട് എം എൽ എ ആകുമ്പോൾ കുറേ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് കുറേ കൂടി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല പിന്നെ പാർലമെൻറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുക അവരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതും വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചി ഈസ് എ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സിറ്റി കൊച്ചിക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുറേ ഹിസ്റ്ററിയും കൾച്ചറും ഹെറിറ്റേജും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മോഡേൺ സിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എൻ്റേതായൊരു പങ്കുണ്ട് ബേസിക്കലി വി ആർ ഓൾ ലോ മേക്കേഴ്സ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന
പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം രണ്ടു പേരും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കപ്പിൾസ് അപ്പം എന്തായാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നേറട്ടെ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി ആസ് എ പേഴ്സൺ ഓൾസോ രണ്ടു പേർക്ക് ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമാകട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസ